当一个人发生心脏骤停时，每一秒都非常宝贵。心脏的骤停是指心脏的机械跳动突然停止，这时情况非常紧急。如果在几分钟内不纠正过来，病人就会死亡。兰斯贝克尔医生是美国医学会一个委员会的成员。该委员会评估了心脏骤停的应对方法。心脏骤停虽然可以引起突发心脏病，但并不是突发心脏病。突发心脏病是由动脉梗阻，进而阻断心肌供血而引起的，不一定造成死亡。心脏骤停发生时，心跳的节奏被打乱。他在医院以外发生时，生存率不到百分之六。贝克尔医生说，为了提高生存率，研究小组提出了一揽子建议，其中涉及医院、急救人员和公众。对美国人来说，最重要的事情就是要有一个完整的体系，可以在大街上开始急救。这些建议包括更多的培训，以便普通人能够进行心肺复苏操作，让心脏再次跳动。我们也可以学着使用自动化的体外除颤器，也就是电击心脏，使其恢复正常的节奏。除此之外，研究小组也试图建立一个全国性的数据库来监测执行情况，确定问题的所在，跟踪处置心脏骤停的进展。Really includes that whole system of care. 它是一整个系统，包括早期识别、早期心脏复苏、送往医院，然后收集数据，以便系统可以了解急救人员做得如何。并看看有什么需要改进的地方。大约只有百分之三的美国人参加过一年一次的心肺复苏培训，而知道如何使用除颤器的人就更少。贝克尔医生说，由于心脏骤停病例在发展中国家迅速增加，各国政府和一个国际心肺复苏团体也在寻找办法，在心脏骤停后提供更好的应对措施，以挽救生命。美国之音皮尔逊，华盛顿报道。